девчонки, всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео я вам покажу, как сделать вот такой вот европейский контуринг лица для фотосессий, для съемок, для корпоративов. И макияж нанесен еще с использованием теней песчаные берега. Вы посмотрите, как их наносить и как они вообще смотрятся. Ну что, если вам интересно, то не переключайтесь, смотрите это видео, вы сейчас все обязательно узнаете. И приятнейшего вам просмотра. Я вам покажу, как я делаю европейский контуринг лица, чтобы получилась кожа класса люкс. Первое, что я сделала, это, конечно же, демакияж. Демакияж – это очищение, тонизирование и увлажнение. И, конечно же, крем для глаз. После того, как у меня уже все это впиталось, я уже могу сделать макияж. Первое, что я буду использовать, это вот такая вот база, праймер под макияж. Я наношу кистью вот такой вот плоской на все лицо снизу вверх, делая дополнительный лифтинг лица. А, праймер вот такой вот прозрачный и буду его наносить прям кисточкой вот так вот вверх по всему лицу. Носик, область под глазами, под носиком, и, конечно же, лоб. Она прозрачная, незаметная. Вот этот европейский контуринг очень хорошо подходит для показов, для фотосессий и для тех девушек, которые любят э, четкий контуринг на лице. Мне понадобится также вот эта вот плоская кисть и две тональные основы. Я буду использовать э, вот такие, какие у меня есть. Одна темная, другая светлая на контрасте. И у меня сейчас Беж 1 и Айвари 5. И смотрите, что я буду делать. Беру я которая темная тональная основа, и наношу ее вот сюда, вот сюда и вот сюда. И также повторяю я с этой же стороны то же самое. Наношу прям вот сюда, вот сюда под глазки. На нижнюю часть скулы, вот, над бровью. Добавляйте, если вам нужно. Промежутки, которые у меня уже на лице получились, я кисточку обтираю обратный диск чтобы у меня цвета не перемешивались. И беру более светлую тональную основу. Лучше использовать, конечно, обе сияющие. Наношу вот сюда. На подбородок. Получается такой, знаете, плотный контуринг. Хорошая маскировка. Треугольник вот здесь на лбу. На переносицу носа. И треугольники под глазами вот здесь у нас с вами остались. Так, на носик под носом. Ну, то есть вы определились зонами, да? Куда что мы нанесли? Смотрите, чтобы у вас было примерно а, равномерное распределение тональной основы. Если где-то нужно, можно будет потом в дальнейшем добавить. Беру кисть для тональной основы. Вот такую. И начинаю уже растушевывать. Сначала темные участки, которые есть на лице. Вот здесь вот 
распределяю вот так вот вниз. Потом делаю вверх. Под глазками также. Смотрю, чтобы рост, где волос, все это растушевывалось. Чтобы не было четкого никакого контура и эффекта маски. То же самое сделаю с этой же стороны. Вниз. Потом наверх. Под глазками. И здесь над бровью. Можно делать даже вот такие вот круговые движения. После этого я кисточку очищаю и перехожу уже к светлым оттенкам. Подбородок. На шею протягиваю. Между темными участками здесь под скулой у нас с вами получается под носиком нос под глазами вот так вот делаю И, конечно же, лоб. Тоже растушевываю в рост волос. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. Оцениваем, хорошо ли все растушевали, чтобы не было четких. Но переходы должны быть четкие все равно, видите? Вот. Это визуальный лифтинг контура получается лица. Здесь мы выделяем скулы, и здесь у нас получается контуринг. Вот так у нас уже с вами получилось. Я делаю моделирование лица с помощью двух компактных минеральных пудр в оттенке в светлом и в темном. То есть на темный тональный крем я наношу темный оттенок, на светлый светлый с помощью вот такой вот пушистой кисти. То есть вот так вот прям набираю, ставлю вот такие вот точечки, так скажем. Сюда на, на щечку. Смахиваю кисть, беру светлый оттенок, распределяю на подбородок, под глазки, на носик переходя. Вот здесь вот, где у нас был светлый оттенок. И, конечно же, лобик. Вот смотрите, что у нас с вами получилось уже. Я делаю дрейпинг. И что же такое дрейпинг? Дрейпинг это техника нанесения рубян. Я беру хайлайтер из оттенка спелая гуава. Набираю вот такой вот кистью, прям кончиком. И распределяю этот хайлайтер вот здесь вот под глазки. Протягиваю вот сюда немножко к росту волос. Эффект подсвечивания. После этого я беру сам оттенок э, спелая гуава, набираю на кисть и наношу на румя, румяна вот сюда. Лучше от роста волос к центру. То есть вот так наношу. Э, далеко вот сюда не протягиваю, оставляю два пальчика. Видите, да?
чтобы пятен не получилось. После этого я еще беру вот такую пудру Ocean Dimensions в оттенке в коралловом, набираю ее и накладываю вот прям сюда под спелую гуаву. Вот так. Здесь то же самое делаю. И после этого я уже начинаю перемешивать эти два оттенка к росту волос, не заходя на хайлайтер. Если вам сейчас кажется, что немножко румяна ярковаты, косметика сейчас вся уляжется и цвет станет более таким приглушенным. И на камере, вы знаете, если честно, чем в реальной жизни, цвет смотрится ярче, чем на самом деле. То есть растушевывайте так, как вам нужно. Может быть, нужно было повыше и вот сюда немножечко добавить цвета нужно. То есть все смотрите, оценивайте, как что у вас э, получается. Если вы считаете, что вы переборщили, можно э, пудрой э, приглушить немножечко оттенок. То есть хорошо растушевываем, чтобы переходов никаких не было. Было все очень ровно и воедино смотрелось. Я использовала самый светлый оттенок компактной пудры и самый темный оттенок компактной пудры. Это я вам немножечко напоминаю. То есть они, видите, одна прям совсем белая, другая прям такого цвета загара. Вот смотрите, что у нас уже получилось. Дальше мы с вами будем делать стробинг. И стробинг выполняется белой рассыпчатой пудрой. И я еще воспользуюсь вот такой вот кистью для минеральной рассыпчатой пудры. Я насыпаю в крышечку пудры. Довольно-таки так, чтобы она была и хорошо набиралась на кисть. Беру вот этой кистью, набираю довольно-таки так, знаете, плотненько. И прям такими движениями, вот такими, ставлю точки чтобы пудра оставалась на лице, на те участки, где у нас была нанесена светлая компактная пудра и светлый тональный крем. Также наношу на треугольник под глазки. Белая пудра нам даст хорошо зафиксированный макияж. У нас не появится блеск, макияж останется на лице. И в течение всего дня или мероприятия, которое вы делаете, этот макияж, он у вас будет очень хорошо зафиксирован. Прям видите, да, что я как бы так активненько ставлю. Не бойтесь, можно это наносить а, влажным бьюти-блендером. Прямо так вот максимально, максимально больше. Где-то не так много получилось. Ну, то есть... Прям так вбивающе. Если мало, то можно маленечко добавить, чтобы была пудра на лице. Потому что макияж зафиксируется очень хорошо. И тем более для обладательниц жирной комбинированной кожи вот этот вот метод нанесения будет очень-очень шикарным. После того, как вы нанесли уже вот эту рассыпчатую пудру, примерно вы подождите минут, ой, секунд 20-30, и после этого уже кистью хорошо вот так вот распределите ее именно по тем участкам, где у вас нанесена рассыпчатая пудра. Ну, вот такими вот движениями. Мы сейчас с вами вместе сделали это и называется европейский контуринг лица кожа класса люкс она ровная она красивая она смотрится ровной шикарной отдохнувшей очень очень быстро можно этому научиться и дом очень быстро делать это сейчас я вам рассказываю так долго а на самом деле это занимает не больше там трех пяти минут потому что 
вы уже натренируетесь, и все у вас будет очень быстро получаться. Конечно же, наш макияж с вами не заканчивается. Буду его продолжать дальше. Я сейчас хочу оформить бровки. У меня вот такой вот карандаш, подходящий мне по цвету. И я просто слегка вот так прорисую, чтобы не было... У меня брови есть, кому нужно рисуйте, чтобы просто не было каких-то, знаете, таких проплешин белесых. Вот здесь вот чуть-чуть около основания, но совсем, совсем, совсем чуть-чуть я это делаю. И я сейчас еще расчешу бровки, чтобы они лежали хорошо. к макияжу глаз буду я использовать базу под тени выдавливаю ее совсем маленечко вот такую вот крохотульку распределяю ее между двумя пальчиками и наношу на верхнее веко и под бровь и немножечко снизу Сегодня в макияже глаз я буду использовать тени квартет и именно оттенок песчаные берега. Вот этот вот в коричневой гамме оттенок песчаные берега. Буду использовать в макияже ну, все те кисти, какие у меня вот есть для глаз. Плоские, скошенные, то есть, какими мне удобно работать. Набираю светлый оттенок. Вот этот вот светлый оттенок. Наношу его вот сюда в уголок глаза. Протягиваю немножечко. И под бровь его же. Тени перламутровые. Ложатся очень хорошо, очень хорошо. Оттенки очень такие очень благородные. Сразу видите, как подсветилась вот эта область под бровью. Очень красиво смотрится. Следующее я буду использовать уже вот этот вот оттенок более темный в уголочке, который набираю его. И вот отсюда его начинаю протягивать и растушевывать. Смотрите как до косточки. Далее я беру скошенную вот такую вот кисть, набираю темный оттенок, вот этот вот темный оттенок, и наношу его вот сюда под глазки. Прям совсем чуть-чуть. И рисую вот здесь вот такой вот уголок. Плавно поднимаю вверх. И возьму вот такую вот кисточку, наберу вот этот вот перламутровый светлый, который мы используем, с вами самый светлый, нанесу вот здесь в уголок, наберу более темный оттенок, протяну под всем глазом с переходом на темный оттенок и подрастушую немножечко вот здесь. Вот так у нас с вами уже получилось. Сейчас повторю все с этой стороны, чтобы было все симметрично. Такие вот у нас глазки с вами получились с этим оттенком песчаные берега. Вот еще раз покажу вам эти тени. И вот так они смотрятся на глазах. Очень красивые, они слегка какие-то кремовые, ложатся очень прекрасно, растушевываются, распределяются. Очень красиво получается. Сейчас я нарисую подводку. Подку накрасила ресницы тушью. И нижнее века по слизистой части провела вот таким вот бирюзовым карандашом. Именно вот здесь вот по слизистой. 
Это дает эффект того, что вот это вот яблочки, глаз белый становится еще белее. Но осталось нанести губную помаду, и мы уже с вами подойдем к завершению этого макияжа. Сейчас я подведу губы и нанесу помаду, и вам уже покажу, что же у меня получилось. Макияж у нас получился. Использовала я губную помаду, и оттенок называется «Яркая роза». Смотрите, как красиво. И очень часто на фотосессии или корпоративные мероприятия мы именно и используем яркие губные помады, красные, алые какие-то. И знаете, чтобы не, пропа не попасть в просак, очень часто у многих попадает вот именно яркая губная помада на губы. Сейчас я вам покажу лайфхак как сделать так, чтобы губная помада вам на губы не попадала. Вы накрасили губы, засовываем пальчик в рот. Ага, ага. И проводим. И вот смотрите, все, что у вас осталось на пальчике, это вот это могло все попасть вам на зубы. После этого уже не будет губная помада вам попадать на зубы, потому что все, что лишнее было именно там внутри, оно убралось именно пальчиком. И это вот такой вот лайфхак. Ну что, я надеюсь, это было для вас видео полезным и интересным. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу выполнения этого макияжа, вы мне обязательно напишите их под видео, задайте. Если вам макияж понравился, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и буду рада вас видеть в своих дальнейших видео. Ну что, будем с вами прощаться. Всем вам пока-пока!